Varmt välkomna till av Spelare för spelare. Nu är det dags, nu drar ligorna igång. Det har varit tjuvstart i Premier League, Daniel. Men i helgen, då, ja, inte Bundesliga, men annars så är det fullt med fotboll. Nej, precis. England var igång förra veckan. Det var vi väldigt glada åt. Vi fick bland annat se en fantastisk match mellan Arsenal och Liverpool. Och... Som du säger, Spanien och Italien adderas denna helg. Mm, och det ska vi såklart prata om. Men vi ska börja med fredagsmatch och eh, självklart Zlatan Ibrahimovic. Manchester United som fick en flygande start förra uh, helgen. Det fick de och det var ju intressant av flera anledningar. Ett United som ju inte har uh, lyckats bra i Premier League de senaste åren. Det var första matchen med Mourinho, det var första PL-matchen för Zlatan. Mm. Och, ja, Hur såg sag- det ut då? Sagan fortsätter. Ja. Zlatan gjorde mål, United vann. Det såg väl okej okay ut. Mm. Det var en ganska statisk första halvlek men fick ju 1-0 Mata efter ett misstag då i motståndarförsvaret. Och sen i andra halvlek var United klart bättre så att man var mm. rättvist. Men är det inte lite typiskt eh, Mourinho? Han vet att säsongen är lång. Man ska inte bränna allt krut i första matchen så att säga. Det var, det var tungt. Manchester United var tunga. De kommer vara svårspelade och de kommer inte förlora speciellt många Nej, matcher. Nej, de var väl organiserade och sen ska mm. ju då Zlatan och några till fram mm. avgöra matcherna. Så det var nog en, en bra match ur Mourinho's synvinkel som kan hälsa på Pogba. Just det. Mi- miljardmannen eller om det var knappt, knappt en miljard om man ja. köpte honom för. Lämnade United gratis köptes tillbaka för en hisklig summa. Kan <laughs> göra comeback Ja, Mourinho, han är spelklar. Han är spelklar. Mm. Mourinho säger på presskonferens att han troligtvis kommer att spela. Vi får se om han spelar från start eller hoppar in. Men mm. på vad vi får se ikväll. Nu Manchester United Southampton. Fredag 21.00 och 22.30. Ja, då börjar ju faktiskt finalen nere i Rio mellan Sverige och Tyskland. Så det här är väl en bra start. Kolla lite slatan innan stora ja. finalen. Ja, och det är nu många chipspåsar och <laughs> annan dryck kanske som öppnas där strax innan nio för att se mm. på de här två matcherna. Och eh, om vi ska vara lite seriösa och titta på spelen här mm. så har jag dock inga spelförslag. United är med all rätta stora favoriter. Men mm. sa 15, ett lag som har tappat ganska många spelare, gjorde det ändå bra i premiären. Jag gick emot dem där och vann på mitt spel. Jag spelar Watford plus en halv. Men sa 15 var faktiskt spelmässigt eh, väldigt bra i den matchen. Så att eh, vi ska inte underskatta sa 15 här. Så att eh, mm. inga spel från min sida. Slatan att göra mål då? Bra att du sa det. Att säga det. 1-93 ja. får man om han gör mål i matchen. De börjar sjunka då åt ja. på att Zlatan ska göra mål. Eh, Okej, okay, inga speltips eh, än så länge i alla fall i Manchester United Southampton. Det kommer kanske komma någonting live från dig var det lider. Eh, på lördag, ja, då är det fullspäckat och det börjar ju redan tidigt. Eh, vad, vad tar du med dig från förra, förra helgen? Vi såg ett Arsenal som sagt släppte in fyra mål men gjorde tre mål mot Liverpool. Nu möter de Leicester mm. eh, på, på lördagen eh, ja, fjolårsvinnaren höll på att säga, förra säsongens eh, stora utropstecken. Vad känner ni för den matchen? Arsenal vann bortamatch mot Leicester med stora siffror mm. i fjol. Eh, jag tror att det blir betydligt tuffare att vinna i år. Arsenal har ju mittbacksbekymmer. Mm. Kanske är Koscielny tillbaka. Wenger skulle egentligen vilja vila honom men det såg ju väldigt svagt ut i försvaret. Så att mm. håll utkik där om Koscielny är med i startuppställningen. Det är väldigt viktigt för eh, Arsenal. Mm. Arsenal 245. Nej, ingenting jag tar efter att ha sett det svaga försvarsspelet förra veckan. Samtidigt var inte Leicester heller speciellt bra. Man förlorar ju där mot Hall. Mm. Så att, äh, det är en match jag faktiskt inte har någon speltips i. Du, hur taggad är du inför Serie A-starten då? Det pratas ju väldigt mycket Premier League såklart med Zlatan i, i England och, och självklart många andra stora köp. Det har varit stora tränare som kommit in som vi pratade om förra veckan med Conte, med Pep Guardiola, med Mourinho. <hör> det har inte varit så mycket snack om, om Serie A den här sommaren. Nej. Du får uppdatera mig lite grann. Ja. Du har bra koll på den ligan. Eh, det börjar ju redan på lördagen. Då är det ju Roma mot Odinese och eh, Juventus mot Fiorentina. Stort rivalmöte alltså redan i den första omgången. Eh, och det är faktiskt så att jag har tagit en dubbel här Daniel. Jag mm. tror på favoriterna. Jag har spelat eh, dubben eh, Roma vinna, Juventus vinna. De står i 40 respektive 45. Så man får 2-0-3 för den favoritdubben då. Eh, och varför gör jag det? Jo, jag såg Roma förra veckan. Eh, eller tidigare veckan här, de mötte Porto. Eh, riktigt bra Roma första 40 minuterna. De eh, gjorde 1-0, de skapade flera chanser. Porto hade egentligen ingen chans. Sen fick de förmallen nyförvärvet eh, utvisad. 
klantigt gjort av han och självklart tog då Porto över och lyckades kvittera. Men ett Roma som är en tidig, eh, tidig form och det är man ju också på grund av att det är så viktigt att kvala in till Champions League. Eh, så, och Odinese då, vad har de gjort? Äh, de har inte gjort någonting på transfer, transfermarknaden. Känner du till De Paul? Nej, det Nej det exakt. Honom. Det är en ny gubbe i Odinese i alla fall. Eh, och plus att eh, Odinese inte kommer vara i, jätte, i något jätteslag här. Jag tror, jag tror verkligen att Roma vinner den här matchen. Eh, och sen så på kvällen då, Juventus mot Fiorentina. Du har inte missat det stora nyförvärvet i alla fall i Juventus den här sommaren. Nej, det har skrivits mycket om övergången från Napoli till Juventus. Usch, den övergången är nästan förbjuden. Den är lite smutsig. Napoli-fansen har ju varit eh, allt annat än nöjda. Mm, Svanemar eh, som är med här i och pratar allsvenska med Daniel Oneklint. Han har varit lack på Twitter. Men du, eh, det är ju anmärkningsvärt att Juventus tar från direktkonkurrenten. Köper Iguain. Det är ju en markering. Dessutom så har man tagit Romas kanske bästa spelare förra säsongen i Mira Lempjanic. Så man har tagit de två bästa spelarna från direktkonkurrenterna. Ja, det är riktigt. Bayern München-style. De Verkligen. också köpa sönder sina konkurrenter. Ja. Eh, nu är det ju så att eh, Iguain kom ju lite tjock om magen. Han såg eh, nästan ut som mig eh, när han anlände till Turin och kommer inte spela från starten den här matchen. Det har kommit bilder från träningsmatchen. Han gjorde sitt första mål förra veckan på huvudet för Juventus i en träningsmatch och han ser lite bättre. Han ser ut att vara i lite bättre form. Kanske kommer in. Men de möter ett Fiorentina som har problem i backlinjen. De har velat värva mittback hela sommaren och inte lyckats. Och dessutom så har det inte hänt så mycket framåt eller på mitten. Man startar med Kalinic och Giuseppe Rossi som är tillbaka efter lån i Levante. Jag, jag ser inte att Fiorentina har någon chans här på Juventus Stadium. Juventus, de vill, de vill få en bättre start än man fick i fjol. Man vinner. Och som sagt, dubben är spelad. 2-0-3, Roma och eh, Juventus. Ska vi ta oss till söndagen då nu? Nej, jag tänkte stanna en liten till på lördag. Och det det att jag tror en del på Granada hemma mot Villarreal. Eh, framförallt för att eh, Villarreal har en oerhört lång skadelista. Jag ska inte dra alla namnen för de tar programtiden slut. <laughs> det ser eh, tunt ut i truppen eh, med de skadorna. Man har dessutom ett eh, dubbelmöte här mot Monaco i Champions League Just för och efter den här matchen. Så jag tror att eh, Granada, som ju givetvis är ett mediokert lag, kommer mm. säkert att hamna på under halva. Men ett ganska starkt hemmaplan. Mm. Har bra chans att vinna här och prova då ett John och bett spel på Granada till runt 1,80. Ja, ett lag jag håller koll på den här säsongen. I Premier League är ju tveklöst Liverpool som startade bra. Vann 4-3 som vi varit inne på mot Arsenal. De möter Burnley på lördag 16.00 Daniel. Ja, jag förväntar mig en hel del av Liverpool i år och jag blir inte besviken i premiären. Man har tränat stenhårt under Klopp. Flera spelare som har uttalat sig om detta. Mm. Man såg också fysiskt starka ut och och, eh, kunde mm. köra ett eh, bra pressspel bitvis mot Arsenal och vann den matchen som du sa mm. 4-3. Jag ska gå vidare i den eh, andan och jag tror på ett överspel eh, med mm. Liverpool igen. Eh, man får 1-85 här möter Burnley borta. Enda avbräcket är att eh, Mané har skadat sig på eh, träning men eh, det finns gott om eh, ersättare, eventuellt en Sturridge tillbaka så att mm. eh, jag tror att Liverpool är ett eh, överlag mm. generellt och eh, här borta mot Burnley så blir det full fart igen så att över två och ett halvt spelas 1,85. Ja, så tar vi oss till söndagen. La Liga har startat. Det betyder Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid som förmodligen ska göra upp om den spanska ligatiteln. Men Daniel, om vi bara kort tar då La Liga, summerar den här sommaren. Vad har vi fått för nyckelvärvningar? Ja, den stora värvningen är att Gamero, fantastiskt duktig anfallare från Sevilla, har gått till Atletico Madrid. Mm. Det ska bli intressant att se honom tillsammans med Griezmann på topp. Det kan bli riktigt bra. Mm. Tittar vi på de andra topplagen. Barcelona har legat ganska lågt på transfermarknaden. Man har fått in, eller det sägs att man ska mm. få in Paco Alcacer, mm. en ung anfallare från Valencia. Det är inte riktigt klart ännu, men jag tror att det kommer att gå lås snart. Och då Real Madrid. Ja, där är Zidane nöjd med sin trupp. Mm. Inga värvningar att nämna, utan han kör vidare på det starka manskapen han har. Han bygger upp här. De har en tuff bortamatch dock i premiären här mot Real Sociedad. Man har det, och där kan jag nu tänka att den här matchen är på något sätt lite, de är mer motiverade i hemmalaget. Mm. Det är ju en väldigt stor match såklart och Sociedad. Sociedad är av hävd ganska hemmastarka mm. har eh, tagit många poäng genom åren mot mm. just topplagen i Spanien och när då Real saknar till exempel både eh, Benzema och Ronaldo mm. ja, då vill jag nu sätta Real Madrid till 1,73 som en favoritfara. 
Mm. Favorit i fara vet jag inte om Milan är. De står i 1.88 Daniel. De möter Torino 18.00 på söndagen. Det är ju kvällsmatcher i Italien. Man tycker det är lite för varmt att spela 40 grader i hetta på dagen. Och har du koll på att Montella har tagit över Milan? Ja det har jag. Mm. Han är ju känd för att spela väldigt offensivt. Tror du att det kan bli det här i Milan? Ja det är min tanke faktiskt i den här matchen. Jag har spelat ett överspel här över 2,5. Och jag har gjort det dels på grund av de matcher som jag har sett på för säsongen med Milan. Det har varit svängdörrar bakåt och eh, väldigt eh, ja, men man har gjort mycket mål framåt. Eh, bland annat så är ju då Niang, den unga franska anfallaren i superform så här tidigt på säsongen. Eh, och så möter man då ett Torino, Mihailovic, ny tränare för detta Milan-tränare som fick sparken förra säsongen eh, som har tagit över Torino som har lite mittbackskris här. Eh, man har sålt Pontus Jansson eller lånat ut Pontus Jansson till Leeds. Maximovic som är den stora stjärnan, backstjärnan i Torino. Han håller på att bråka sig bort. Han åkte hem till Serbien och har missat eh, träningarna inför. Han kommer inte spela den här matchen. Eh, dessutom då lagkaptenen i flera säsonger i Torino och mittbacken riktigt duktiga Kamil eh, Glick från Polens landslag som vi såg i EM bland annat han har gått till Monaco ja, då förstår du att det är lite stökigt i, i Torinos backlinje eh, man måste värva helt enkelt så eh, över 2,5 med den matchen känns eh, riktigt bra mm, Får du hoppas att värman har lagt sig klockan 6 då. Ja och nu är det dags att börja ladda. Det är Manchester United om bara några timmar från ja, vi spelar in här. Och Sveriges damer, glöm inte det. Det Nej. är ett OS-guld som står på spel. Är det lite Mourinho över Pia Sundhage? Ja, det måste jag säga. Det har varit eh, väldigt tight fotboll. Ja, cyniskt och tight när Pia Sundhage spelar. Säkerligen också när Manchester United tar emot Southampton. Southampton heter de. Slatan eh, Ibrahimovic kan göra mål igen. Det får vi se ikväll. Hörrni, tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka om en vecka.